നമസ്കാരം എ സി അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബി കോം ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിലെ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളായ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡായ ഡിസ്ക്ലോഷർ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ആ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിനകത്ത് പറയുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടും നമ്മൾ വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടുന്ന കാര്യം അതായത് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടുന്ന അടിസ്ഥാന പരമായിട്ട് നമ്മൾ വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അക്കൗണ്ടിങ് അസംഷൻസ് ടു ബി ഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് അസംഷൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ട അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് അസംഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഗോയിങ് കൺസേൺ കൺസിസ്റ്റൻസി അക്രൂവൽ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടും നമ്മൾ എന്താണ് വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടുന്ന കുറച്ച് അസംഷൻസ് ഇനി ഓരോന്ന് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നോക്കിയേ ദ ഫോളോയിങ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അക്കൗണ്ടിങ് അസംഷൻസ് ആർ ടു ബി ഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് എലോങ് വിത്ത് ദി അക്കൗണ്ടിങ് സോറി എലോങ് വിത്ത് ദി ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവരതിലൂടെ അതിലൂടെ നമ്മൾ ഒരാളടുത്ത് എന്താണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വഴി ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ഒരാൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഗോയിങ് കൺസേൺ അതായത് ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ എൻ്റർപ്രൈസ് ഹാസ് ഇൻറ്റൻഷൻ ഫോർ കണ്ടിന്യൂയിങ് ദ ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ ഫോർ സിയബിൾ ഫ്യൂച്ചർ അതായത് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കുന്ന ഒരു യൂസറിന് ആ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവേണ്ടത് ഇത് ആ എന്താണ് ഇപ്പോഴെങ്ങും അവസാനം ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു ഈ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഓപ്പണിങ് ബാലൻസും ക്ലോസിങ് ബാലൻസും ഒക്കെ അല്ലേ നമ്മളെപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും ക്ലോസിങ് ബാലൻസിൽ വെക്കും അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും ആ ഇത് അടുത്ത വർഷവും ഇത് തുടരും അപ്പം ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ഥാപനം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനം എന്ത് അവരുടെ ഓപ്പറേഷൻ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് കണ്ടിന്യൂ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ആ അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ അത് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർസിയബിൾ ഫ്യൂച്ചർ മീൻസ് കമ്മിങ് വൺ ഓർ ടു ഇയേഴ്സ് അതായത് ഫോർസിയിങ് ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ വരുന്ന വർഷം ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം കൂടി അതായത് ജീവിതകാലം മൊത്തവും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ബിസിനസ്സിൻ്റെ കാര്യമല്ലേ എപ്പോൾ വേണേലും പൂട്ടാം പക്ഷേ ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇനി വരുന്ന അടുത്ത വർഷം ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം കൂടി ഇതിൻ്റെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്ത് ചെയ്യും ആ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം അത് ഇത്രയും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യവും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോസിങ് ബാലൻസിൽ വെക്കുന്നത് അങ്ങനെ ക്ലോസിങ് ബാലൻസ് വെക്കുമ്പോൾ അടുത്ത വർഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഇത് മുന്നോട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു ക്ലോസിങ് ബാലൻസ് വെക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവുന്നത് ആ ഇത് അടുത്ത വർഷത്തെ ഓപ്പണിങ് ബാലൻസ് ആണ് ഈ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്ത വർഷവും ബിസിനസ്സിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അവർ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് ഗോയിങ് കൺസേൺ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻ അത്ത വേർഡ്സ് മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറയാമെങ്കിൽ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് നോ ഇൻറ്റൻഷൻ ഓഫ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂയിങ് ദ ബിസിനസ് ഇൻ ദ നിയർ ഫ്യൂച്ചർ മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറയാമെങ്കിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഈ ഒരു ബിസിനസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല പ്രവർത്തനം നിർത്തുന്നില്ല എന്ന ഒരു നിഗമനത്തിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ആരും പറഞ്ഞിട്ടല്ല അല്ലേ നമ്മൾ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആ ഈ ഒരു ബിസിനസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കണ്ടിന്യൂ അടുത്ത വർഷമോ അല്ലെ അതിൻ്റെ അടുത്ത വർഷത്തേക്കോ ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് നമുക്ക്
Financial statement prepared on accrual basis inform the user not only of past transaction involving payment and receipt of cash but obligation to pay or receive in the future. That is the accrual of the text. We will see 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 the text. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आदो बोले दरने दरन एक्रूड इनकम तो डेंगे टो लोरी बाढ़ आई टो ना पाद एल्ला नम्मल अंदिया रण्ड नम्मल डे फिनेंशियल स्टेटमेंट आते एड्डा रण्ड पम फ्यूचर ले पम ई वर्षन किट्टा नॉल दायर नो पक्षे किट्टी ले इंगल पोले नम्मल ई वर्षन किट्टा नॉन Adetta versi yang kodukkan orang la dahana, nama landi itu, ini versi yang koduk tu. Anggennya ane kita nama landi ane koduk tak karya yang kani kena. Adanya tu orang dahana nama landi yang padi la, uru matu yang beritahan padi la. Akrual sekarang nama le parana futural kita ane wangan orang le ida parana. Nama le kayil kitiya itu matram, alengan nama le koduk tu itu matram ala. Kita ane orang la do, kodukkan orang la do, ayat orang le, semua karya orang nama landi ane, nama le reka perdi iri kena. Adanya ane kita parani dikenda. Akrual ane, kayil kitiya le lalu. Ane kaya nama le landi ane reka perdi tadi iri kena. Kita ane orang dahengil, kita ane orang Kitaan orang lada kitti, anda baca ni, nama landi erda, tega perdi baca erda. Kitaan orang dengel, kitaan orang dey orang lada. Kodukan orang dengel, kodukan orang dey orang lada. Semuanya kerjanya macam itu, nama landi anda tega perdi. Macam mana? Berada anda baca ni, rikin ada. Ini adalah but obligation to pay or receive in the future. Future lo kodukan orang, alah future lo kitaan orang lada obligation. Sado gudi, ah obligation yang gudi nama landi anda, kadama gudi nama landi anda, nama kita financial statement ni ada, taya terusnya itu nama landi anda tega perdi rikan. Aduh, beri nama kendiya macam mana manusia akan perhati. Mani mohon kairinga lana, adistan beri mai itu nama kita financial statement ni beri beli perdi terenda mohon kairinga. Orang going concern, macam mana consistency then accrual. According assumption like a business entity, money measurement, matching etc. are not fundamental accounting assumption as per AS1. Now, accounting assumption is not the only thing to say that going concern, money measurement, matching etc. Matching kan sahun, orang orang ni berbaad accounting assumption ni. Paksa, ada semuanya tanne, nama landa itu parain ni lah fundamental accounting assumption itu parain ni lah. Itre yang natala accounting standard one pragaaya. Ini tiga karya yang lana landa itu parain ni lah fundamental distan yang pernah itu lah accounting assumption itu parain ni lah. If any fundamental accounting assumption is not followed, this should be clearly disclosed disclosed in financial statement. Ini pernah mohon kaya itu leh dengkel orang na, nama la follow je ini nila yang orang dengkel, ah kaya yang vekta mana itu financial statement ini ada pernah ikhlas. Ipan, nama li pernah jadi boleh future lola leh dengkel orang obligation, orang payment atau orang orang receipt atau ben nama la kani kene dengkel, ada nama la financial statement ini leh edit pernah ikhlas. Nama la ingat beli perit tanam, account statement ini kani kena dana, ada bawa nama la ingat follow je ini dengkel, ah nama la entian am pratiaga edit hari ikhlas nama ini dana pernah ini dana. Apa itu yang kaya ringgal ana, nama lada accounting fundamental itu lada accounting assumption. Ia muda kaya ringgal marak kerde. Ia muda kaya ringgal terusnya itu, nama lada accounting ini ada nama lada follow je entah dahana. Orangna going constant, macam mana consistency dan accrual. Apa itu muda ana, nama lada fundamental. Ini nama kita bahagian kaya ringgal itu macam mana video lekang.